سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ زه زمریاله یواسینیم په داسې حال کې چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره آمادګیان او لیوالتیا ډېره شوې ده د سولې په پروسه کې له تیر یو نیم کال راهیسې د پام وړ پرمختګونه شوي دي امریکا او طالبان د یو توافق په چوکاټ کې د دغه پروسې په عملي کولو بوخت دي وار له مخه له دغه توافق وروسته څو میاشتې مخکې امریکا خپل شاوخوا څلور نیم زره سرتیري له افغانستان او ویستل او سشمیر اته زره شپږ سوه ته رسېږي او دغه راز د واشنګټن نه خبرونه ترلاسه کوو چې د څلور زره په شاوخوا کې د نورو بهرنیو سرتیرو د کمولو پر چارو هم پنټګان د واشنګټن په امر خپلې هلې ځلې پیل کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د پرمختګونو تر څنګ ځینې ننګونې چلنجونه او اندېښنې لا هم موجودې دي هممهاله له دې سره د افغان ځواکونو او طالبان لخوا د ملکي تلفات رامنځته کول او د یونما تازه رپورټ چې وایي په تېرو شپږو میاشتو کې ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي چې شمېر یې د دوی په وینا اته سوه کسانو ته رسېږي او ډېره پړه یې هم پر طالبانو اچوي په ورته حالت کې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د یو بازار د میلې په ترڅ کې د ملي اردو لخوا د هغه تلفاتو رامنځته کول چې د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ورته اشاره شوې ده او دغه راز نن هم په تازه پېښو کې د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ مربوطاتو کې د همدغه ډول توغندیزو بریدونو له امله ملکیان وژل شوي په هوایي بمباریو کې د وژنو په هکله هم اندېښنې موجودې دي په ورته حالت کې افغان حکومت وایي د سولې بهیر لپاره اړوند ټول ګامونه پورته کړي د بندیانو د ازادولو لړۍ به لا هم دوام پیدا کوي او رپورټونه په عیني حالت کې د ځینو منابعو له ادرسه دا هم ترلاسه کوو چې ښایي زر نور طالب بندیان به هم آزاد شي د امنیت شورا تر دې مخکې ویلي چې د درې زره او پنځه سوه نه ډېر طالب بندیان یې تر اوسه خوشي کړي او دې لړۍ ته ژمن دي طالبان هم په ورته اقدام لاس پورې کوي زلمی خلیزاد په سیمه کې پر خپل سفر بوخت دی ازبکستان ته ولاړ پاکستان کې هم په داسې حال کې چې د یو اس آی ډي یا د امریکا د پرمختیایي ادارې یو لوړپوړې پلاوې هم ورسره ملتیا کوي د احتمالي سولې نه وروسته له افغانستان سره په مالي او اقتصادي مرستو لا هم له دغو هېوادونو سره خبرې کوي افغان چارواکو سره هم پلان موجود دی هغه څه چې په همدې پرمختګونو په همدې لړ کې رامنځته کېږي د پنټګان هغه رپورټ دی چې یو ځل بیا د طالبانو او د القاعده د اړیکو په هکله حکایت کوي په دغه رپورټ کې چې پنټګان تازه خپور کړی ویلی دي چې د طالبانو ټیټ پوړي چارواکي یا قومانداران د القاعده د هند شبه جزیرې له ډلې سره چې د اې کیو آی اس په نوم یادېږي خپلې اړیکې پالي او په دې ډول غواړي په افغانستان کې خپل منفعتونه ترلاسه کړي بله جنجالي مسله بیا ته د دې تر مهاله تر څنګ دا وه چې ګویا روسیې ځینو طالبانو ته جایزې ټاکلې دي د هر امریکایي سرتېري د وژلو په تړاو باندې او دا لړۍ له څو کلونو راهیسې تعقیب شوې ده پر دې اړه په دې اړه د امریکا په ولسمشر نیوکې وشوې او دا هر څه بالاخره په داسې حال کې رامنځته کېږي چې دلته د سولې بحث مطرح دی د پنټګان د وروستي رپورټ په هکله دا رپورټ وګورئ طالبان د پنتاګون تازه رپورټ کې تورن شوي چې د القاعده شبکې له هغې څانګې سره همکاري کوي چې د انټر په وزمې پر ضد کار کوي د پنتاګون تازه رپورټ وایي د القاعدې دا څانګه له ټیټ پوړو طالبانو سره اړیکې پالي او موخه د افغان دولت کمزوري کول دي آن چې که یافته های پنتاګون است نهاده امنیتي و اطلاعاتي ما همي ګزارشا را داره انتظار جامعه جهانی حکومت و مردم افغانستان است که طالبا موارد موافقتنامه را که با امریکا امضا کردن به او عمل بکنن و هر چه زودتر روابط خدا با این گروپ ها قطع کرده و شامل پروسه سل افغانستان شوند پنتاگون در از وای روسیه د طالبان او نورو ډلو سره فعالانه کار کوي سول افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر چټک شي کوم مورد چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په اړیکه کې پرې خبرې کړې دي هغوی افغانستان کې مات شول موخه یې هلته د ترهګرۍ د خطر کمی دی ما مې له خپل روسي سیال سره په دې تړاو خبرې کړې دي هغوی باید د مسله کې ځان شریک کړي پنتاګون وایي د سولې بهیر کې شبو پرمختګونو ته په کتو سره د القاعدې او طالبانو نږدې اړیکې خطرناکه دي او ممکن دوام وکړي دشمن واضح القاعده ایالات متحده امریکا و از طرف دیگه هم بسیار روشن است که رابطه با طالب قطع نمیشه پس لاد جنگ ادامه پیدا خواهد بازی امریکای ها منتظر یک فیز جدید یا مرحله جدید است مرحله جدید عبور از طالبان و با آغاز بازی با داعش در منطقه و افغانستان است در رپورت که در از بلچه بی چه ایلان نه طالبان سره ایساب اصاب وار اری کلو لاره واری لبغان دولت سره هم پیاوری اری که ترکیب دی پا دی مسئله تمکی گو ور سره تردلی با مسائل نور هم تر باس لانده دی سوله پر پروگرام پا چوکارت که پا پامکینی سود 
پاکستان د مشران جرګې په خوانه غړی له اسلام آباد راسره پر لیکه دی افراسیاب خټک او دغه راز له کابل د افغانستان د سولې مطالعاتو انسټیټیوټ خلیل صافی البته رئیس خلیل صافی هم پر لیکه دی او د سیاسي چارو فعال او لیکوال فضل رحمان اوریا هم له پلازمې کابل د شیبه را سر پر لیکه دی ټول ته ډېر خیرالاس وایم منندو یم چې زموږ بل نه منلی ده اوریا صاحب بحث بل تاسو سره پیل کړو هغه ډول چې یو ځل بیا د القاعده د هند له نیمه جزیرې د القاعده شاخې البته ډلې سره د یو شمېر طالبانو د اړیکو په هکله پینټاګان رپورټ خپروي دغه ډله چې د اې کیو آی ایس په نامه یادېږي القاعده ته منسوب او د طالبانو د فعالیتونو په هکله څرګندونې په بېلابېلو اړخونو کې په افغانستان کې شوي ستاسو په نظر د طالب او القاعده اړیکې سربېره پر دې چې په توافق کې رسما امریکا سره منلې چې دوی به دا اړیکې نه یوازې چې پرې کوي بلکې دا ترهاګرۍ پر وړاندې مبارزه کې به هم خپل ګامونه اوچتوي دا رپورټ او په ټوله کې د القاعده او طالب اړیکې څنګه ارزوي لومړی تاسو بیا خټک صاحب او بیا هم خپل ګران دوست رئیس صاحب د سولې او درنو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کومه له کومې ورځې نه چې د اسلامي امارت او د امریکا تر ما باندې د سولې تړون امضا شوی ده معمولا هم په امریکا کې هم بیرون له امریکا نه داسې کوششونه شوي دي چې یا دروغ راپورونه نه شرسي یا په راپورونو کې مبالغه وسي یا داعش بزرگ نمایی سی یا القاعده بزرگ نمایی سی یا اسلامی امارت کوچنی او خودل سی څو ورځې وړاندې د روسیې تور چې روسیې دا کار وکړ او بله ورځ څو ورځې مخکې ول چې په توره بوره کې القاعده شتون لري او اوس وایي چې د هند له څانګې سره د هند څانګه که چېرته د دې پینټاګون استخبارات دومره قوي وي نو دا روابط تثبیتوي نو لطف دی وکړي هغه دې دستګیره کړي دا چې نه دستګیروي روابط هم تثبیتوي نو زه فکر کوم دا دا به درست نه وي زما انداز دا چې په افغانستان کې فعلا القاعده شتون نه لري د طالبانو او القاعده تر مابین فعلا روابط شتون نه لري او طالبان او ضرورت نه لري چې القاعده سره روابط ولري پر دې بنسټ باندې طالبان په ټول ځواک سره په سیمه په نړۍ او په داخل د افغانستان کې یو مستقله پالیسي لري او هغه مستقله پالیسي پرته له دې چې نورو ډلو ټپلو سره روابط ولري هغه تعقیبوي او په مخ کې بیایي پینټاګون وایي چې اسلامي امارات په غټو کارونو کې حملې نه دي کړي د ناتو او امریکا په ځواکونو باندې حملې نه دي کړي چې دغه روح د موافقت نامې د سولې ده او دغه روح د موافقت نامې د سولې د اسلامي امارت لخوا څخه تر اوسه پورې په بشپړ ډول باندې عملي شوی ده او دا چې اسلامي امارت د القاعدې سره رابطه ولري دا تر اوسه پورې په امریکا کې هم یو استخباراتي اجماع شتون نه لري یعنی نور ارګانونه هم زمان استخباراتي خو اوریا صاحب اوریا صاحب د رپورټ ماهیت د پینټاګان رسمي دریت سرګندوي او په دې رپورټ کې د اسلامي امارت نه بلکې وای د طالبانو یو شمیر ټیټ پوړي قوماندانان له اې کیو آی اس سره اړی کې پالي یعنی فکر کوي چې دغه رپورټ څومره خپل اهمیت ترلاسه کوي په داسې حال کې چې پینټاګان خپروي ګوره وای چې ټیټ پوړي غړي یو ټیټ پوړی غړی هیڅ وخت له ټول تحریک د اسلامي طالبانو څخه استازیتوب نه سي کولای یو ټیټ پوړی غړی هیڅ وخت د اسلامي امارت څخه استازیتوب نه سي کولای هغه شخصي اړیکې دي او هغه شخصي اړیکې د اسلامي امارت په کړنو باندې په کورنۍ او بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه سي اچولای یعنی دا انفرادي اړیکې دي پر دې بنسټ زه باور لرم چې دغه انفرادي اړیکې هم شتون نه لري دغه ګزارشات په مسخه شوي ډول باندې راټول شوي دي او پینټاګون ته ورکړل شوي دي القاعده په دغه نیمه قاره دی وچ وچه د هند کې تقریبا ځپل شوې ده او زیات فعالیت نه لري په حالت کې پسیب کې شتون لري او د القاعدې کوم غړي چې وه هغه یمن ته ولاړل سوریې ته ولاړل عراق ته ولاړل لیبیا ته ولاړل هلته یو څه ناڅه فعالیتونه لري پر دې بنسټ باندې دوی له یوې خوا غواړي چې القاعده بزرګ نمایي وکوي او له بلې خوا غواړي چې یو څه ناڅه اسلامي امارات تر فشار لاندې راولي 
او لبل خو غواړي چې ته اسلامي امارت کوچنی وخی مگر واقعیت برعکس ده اوس چې امریکانو په افغانستان کې په بشپل ډول باندې ما ته خوړلې ده خپل ما ته په دغه ترتیب سره توجیه کوي کله روسان بانه کوي کله ایرانیان بانه کوي کله القاعده بانه کوي خپل ما ته توجیه کوي او هغه د خپل خلکو د عامه اصحانو لپاره تبلیغاتي مواد جوړوي ډیر زیات ونه وریا صاحب په نورو په نورو مواردو ستا ځواب ډیر په منظم ډول ارایا شو مننه کوم ما بیر تراګر زم نور مسایلو باندې حتمن چې دې سره تړاو لري تاسو سره خبرې کوو خټک صاحب ای کیو ای اس یا د هند ټاپو وزم القاعده شاخه ستاسو په نظر څوک دی څه ډول فعالیت کوي او اړی کې چې اوس پنټاګان حتی وای طالب یو شمیر غړیو سره لري او په سیمه کې د وران کاریو هڅه کوي څنګه دی ارزا دی چې دا د پنټاګان رپورټونو یعنې څومره جدي دي او څومره اهم دي دې خبرې اندازه و تاسو د دې نه لګوئ چې د امریکي عمومي ستراتیژي په دې سیمه کې څه شی ده ارزا دی چې دا یعنې امریکانو ډېر ټول وخت به دا وي چې مثلا پاکستان کې القاعده ده او دا به وي چې پاکستان کې مثلا طالبانو پایګاوې دي او خو ورسره پاکستان دوی متحد هم تاسو کې یاد شي لس پنځلس کاله په دغې تېر شو اوس طالبانو سره دوی معاهده کړې ده هغه معاهده په برجا ده په خپل ځای باندې ناسته ده او هغې نه پس دوی روسانو باره کې وایي ایران باره کې وایي او اوس طالبانو باره کې وایي چې هغې نو ارزا دی چې امریکې دې سیمه کې یعنې چې کوم خپل سیاست کول غواړي هغې کې هغه طالبانو سره معاهده هم کړې ده مګر هغه چې کوم روسانو سره خپل سیالانې دي هغه هم پالي ایران سره چې کوم مقابله ده هغه هم پالي چین سره یو نوي انقطاب ته آمادګي نشي لحاظه دا د دې الزامونو او جوابي جوابونو ته تاسو د سیمه ییزه لوبه په چوکاټ کې وګورئ او د دې ډېر نظامي یا لوی اهمیت نشته سیاسي اهمیت دی هغه دا ده چې طالبانو امریکې خپلو کې معاهده کړې ده هغې معاهدې باندې اوس پورې اثر نه دی غورځېدلی پاکستان سره امریکایانو خپل اړیکې روغې کړې دي سره د دې چې پاکستان خپل سیاست کې هېڅ تغییر نه دی راوستی هغه سیاست دی چې کوم یعنې پخوانی و نو ځکه زه وایم چې امریکی حکومت چې څو پورې چې ټرمپ او پامپیو او نورو مسولینو یو قاطع خبره او واضح خبره نه وي کړې تر هغه وخته پورې زما خیال دی چې دې ګزارشونو ډېر اهمیت نشته دی چې پټګان نه ګزارش راځي په همدې اړخ کې به ور شو دا چې ځینې اړخونه یې تاسې روښانه کړل خټک صاحب خو د القاعده د هند ټاپو وزمې برخه یې یا شاخه یې ستاسې په نظر هغه څه چې دوی یې ای کیو ای اس بولي دا څوک دي واقعا دغه ډول یو څه شتون لري که لري یې څه ډول دي یقیناً لري دا خو ګوره القاعده خو یو برانډ دی یو نوم دی اوس کنه هغه خو مطلب چې د شرقي میانه او د جنوبي آسیا مختلف داسې ډلې شته چې د نوم څخه استفاده کوي ایدیالوجي خو دلته موجوده ده دلته عناصر موجود دي چې دغه کارونه کوي او نه پاکستان حکومت جدي ګامونه پورته کړي دي تراګرۍ له منځه وړلو لپاره دلته کې هغه ټول سختارونه موجود دي او نه امریکې داسې رښتیا خبره ده چې دا خبره جدي نیولې دي نو داسې شبکې شته اوس هم چې هغې غواړي چې مثلا هند په ضد یو جګړه شروع کولو خبرې کېږي کشمیر کې دا دې شخړې تازه شوې دي چې هند کم تازه اقدامات کړي دي کشمیر په هکله هغې په ضد یو مقاومت په کشمیر کې موجود دی یو محلي مقاومت دی خو ورسره چې د سیمې کم عناصر دي هغه هم پکې موجود دي د نیمې و چې داسې دغه شبکه چې دی په نوم باندې وقتن په وقتن مطبوعاتي اعلامیې خپرېږي اعلانونه کېږي او او یقیناً څه عناصر شته داسې چې هغوی په دغه نوم باندې فعالیت کوي ډېر مننه خټک صاحب صافی صاحب په داسې حالت کې چې یادونه یې وشوه د سولې پروسه کې پرمختګونه د پام وړ و لا هم هلې ځلې روانې دي بین الافغاني مذاکرات چې د دغې پروسې په ټوله کې تر ټولو مهم او دویم ستر ماهیت او برخه ده په هغې باندې کارونه هم پیل شوي موږ ولیدل چې زرګونه طالب بندیان او دغه راز سلګونه دولتي بندیان چې طالبانو سره اسیر وو هم آزاد شوي لړۍ را هم دوام لري او د بین الافغاني مذاکراتو بحث تود دی زلمی خلیلزاد هم په همدغه حالت کې 
په سیمه کې تازه پاکستان کې پر خپل سفر بوخت دی غواړم ستاسې له نظره د دغه ډول رپورټونو چې اوس یې القاعده خپروي څه ډول یو تاثیرات درلودلی شي د سولې پروسه باندې به سیوري څه ډول غوړېږي او موخه به یې ستاسو په نظر څه وي بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته محترم خټک صاحب او قدرمن اوریا صاحب درانو لیدونکو او لیدونکو ته دغه څوک لا په تیرو میاشتو کې دغه سویم راپور دی چې موږ تاسو یې د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه باندې اورو د پینټاګون او سیایي نه او دا وخت په وخت باندې بدلېږي کله هم سیایي او پینټاګون او سټیټ ډیپارټمنټ د طالبانو مبارزه د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه باندې ستایي او کله هم په تیر کې څو اونۍ مخکې د طالبانو او القاعده اړیکې په اړه باندې راپور خپور شوی و بیا د القاعده د مشرتابه شتون په افغانستان کې او دا دی اوس د طالبانو د ټیټ پوړو قوماندانانو او د القاعده د قارت الهند د شبکې ترمنځ د اړیکو راپور خپور شوی دی زما په باور باندې دغه مسله د ترهګریزې جګړې په اړه مبارزه او خصوصا د القاعده او د طالبانو د اړیکو شلول هغه څه دی چې د نومبر دوه زره نهه راهیسې د طالبانو او امریکا ترمنځ که مذاکرات چې په المان کې پیل شوي وو په هغې کې په ډېر جدي او هر اړخیز بحث شوی و او د طالبانو پخوانی بشر مرحوم ملا اختر محمد منصور د خپل کله چې هغه ژوندی و د دوه زره لس نه تر دوه زره سوار لس پورې هغه د القاعده د مشرانو نه وغوښتل چې دوی د سیمې نه لاړ شي یعنې د ډیورن کرښې دواړو لوریو ته چې په زرګونو القاعده غړي د عرب القاعده غړي موجود و هغوی لکه څنګه چې اوریا صاحب یادونه وکړه هغوی یمن لیبیا سوی عراق او نورو عربي هېوادونو ته لاړل په ډېر کم شمېر کې د القاعده غړي د ډیورن کرښې دواړو لوریو ته موجود و او د امریکا او طالبانو د توافق نامې د لاسلیک په درشل کې فکر کوم چې د هغې نه مخکې او یا وروسته دغه اکثره غړي هم چې ټول تعداد د ملګرو ملتونو د ګزارش په اساس سل تنه ښودل کېدو د افغانستان نه تلي ممکن د ګوتو په شمار یو څو تنه پټ واوسېږي او که چېرته د هغوی فکر کوم که هغه هم به د تلو په حال کې وي اوس امریکا ښه پوه ده چې د القاعده مشرتابه په افغانستان کې نشته او هغه د سیمې په نورو هېوادونو کې دي دا سیاهي ته ښه معلومه ده راځو د قارت الهند په اړه باندې قارت الهند د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه وروسته د هغه ډلو لخوا پاکستاني ډلو لخوا چې په کشمیر کې جنګېدل او یو شمېر نور یې پخپله د پاکستان په ضد باندې جنګېدل لکه د حرکت الانصار د ډلې یوه برخه چې وروسته په جیش محمد باندې بدل شو د هغې نه الیاس کشمیری همدارنګه د لشکر طیبې یوه ډله د عبدالرحمن مکی په مشرۍ کې او لشکر او لشکر جنګوي چې په خپله سپاهي صحابه نه جدا شوي او په پاکې د پاکستان په ضد باندې عملیات کول هغه عمل فدایي بریدونه چې د پرویز مشرف په خلاف باندې په دوه زره درېیم او څلور کې تنظیم شوي د ابوالفرج الليبي لخوا هغه کې هم دغه د قارت الهند ډله شامله نو دغه درې پاکستاني ډلو نه قارت الهند جوړه شوې وه د دوی اولنی مشر الیاس کشمیری وو چې هغه د امریکا لخوا پر ډول حمله کې وژل شوی او د هغې نه وروسته اخرنی مشر امریکا ادعا وکړه چې په تیر سپتمبر کې په هلمند کې د دوی مشر عمر عاصم وژل شوی طالبانو د ارد کړه چې دی نه دی وژل شوی په هلمند کې او القاعده هم د ده د مرګ تایید یا تردید په اړه کوم راپور خپور نه کړ زه فکر کوم چې قارت الهند شبکه د القاعده په افغانستان کې فعاله نه ده د دې موخې ډېر په پاکستان هند کشمیر بنګلادیش او میانما کې دي د دوی یوه شبکه یوه برخه د کرم ایجنسۍ کې شتون لري مراکز نو طبیعي خبره ده چې دومره اوږدې اړیکې شل کاله اړیکې د طالبانو سره یا له دې نه هم زیات او د پاکې طالبانو شتون د ډیورن کرښې دواړو لوریو ته دا هغه څه دي چې د وخت په تېرېدو سره به هغه ژمنې چې طالبانو کړي د امریکا سره د دغه ډلو سره د اړیکو پریکون هغه طالبان وخت په وخت باندې عملي کوي تطبیقي امریکا د دې نه مطمئنه بریښي نو ځکه یې لومړۍ مرحله لکه تاسو چې یادونه وکړه څلور نیم زره عساکر د افغانستان نیستلي په دویمه مرحله کې به دوی څلور زره نور عسکر وباسي او متباقي ټول عسکر به د دغه ټایم ټیبل مطابق د څوارلسو میاشتو د بشپړېدو نه مخکې په دې شرط چې طالبان خپلې ژمنې د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه باندې پلي کړي او د هغې نه مهمه دا ده چې طالبان به اجازه نه ورکوي چې آینده کې هېڅ کومه ډله د افغانستان خاوره د امریکا او د هغې د متحدینو او حتی طالبانو چې د موارد کې تاسې خبر یاست زیاتره مواردو کې لکه یادونه مو چې وکړه د طالب او القاعده د اړیکو په هکله شکونو تردیدونه موجود دي په دې هکله بیلا بیل په بخښنې سره نظریات هم وړاندې کیږي او د طالب او القاعده د اړیکو د غوڅولو هغه ژمنه چې 
دوار لورو پر امضا کرده او نن یا رسمی پروتکول او معاهده پتوگ موجوده ده ستاسی پا نظر ده هاگو انشعابون و درزون و یادوانه چه ده طالبان و پلیکو کی کیگی او ده طالبان یا شمیر قماندانان هاگا هم پر تیتا پوڑا که ده طالبان و ده مشرطابه تر کنترول لانده بیوی البته ده طالبان و ده یوی دلی چه زنگره نوم ده ولایت پا نوم ورکلل شوه و ده اغی هم یادوانه و شوه این سمره ممکنه بری که چه واقعا دین طالبان لده توافق نارازوی او حتا کهوی چه پخوانه اری که لپخوانه و ده ده اغی ترچنگ القایده سرا قایم و ساتی لکه چه ما مخی یادوانه وکره و ده بحرانی و زواکون و وطل ده افغانستان مشروع دی ده طالبان و دجمون و پلیکی ده ده ترهگری زید جگری پاله بانی و طالبان پده بانی خبو هیگه و پده موضوع باندی پا یوول از پلاونو که دیر جدی و هرالخی ده طالبان و امریکا خبری کلی و توافق نامه لاسلی کلی و هاگه دوه زمایم چه اعلان شوی ندی ده توافق نامه یوی هم ده د توافق نامی د تطبیق او نظارت د میکانیزم پاړه او بلی هم د ترهګریز جګړې پاړه باندې ده امریکا زما په نظر مطمئن بریخی او امریکا د طالبانو او القاعده اړیکې دي لنجدې نه او ډیرې جدي څاري او طالبان خپلو دغه تعهداتو ته ژمن بریخی مخکې دغه د سیمې د استخباراتو راپورونه دي چې سیایي ته ورکوي په دې خاطر چې دوی په شکل د اشکالو غواړي چې دغه توافق نامه نه یعنی یعنی د دې خبرې نه داسې څرګندېږي صافه صاحب چې سیایی په پټو سترګو باندې د نورو هیوادونو که بیلګه یې د هند استخبارات یا را و بولو نو هغوی یې منی چې دا ډول یو څه دوی ورته حواله کړي او هغوی هماغه تعقیب کې بیا د یو رسمي رپورټ په چوکاټ کې وړاندې کړي ډیر کله ډیر ګورې اکثره استخباراتي راپورونه پنځه نوي فیصده دروغ وي د یو نه تر پنځه فیصده پورې عموما په ټوله نړۍ کې دا رښتیا ثابتېږي هیڅ نوع شواهد او ثبوت نشته دی چې د القاعده مشرتابه دی په افغانستان کې شتون ولري او هیڅ ثبوت نشته دی چې طالبان دي د قارت الهند سره په افغانستان کې یو دی جنگ وکړي د طالبانو فزیکي بشري قوه ډېره زیاته ده او دوی نور اړتیا نه لري چې د قارت الهند او یا د القاعده نه مرسته وغواړي او د دوی نظامي مرسته عملا ما درته ویل چې لس کاله وړاندې سره پرې شوې ده او که چېرته ثبوت شي امریکان ثبوت وړاندې کړي نو طالبان به خپل قماندانان مجازات کړي مخکې څو منی مخکې ویل شو چې ګواکې د القاعده مشرتابه د حقاني نیټورک ساتي اوس هغه راپور هم غلط ثابت شو اوس دغه راپور دی زه فکر کوم داسې هیڅ څه نشته د طالبانو په منځ کې طالبانو تر منځ همغږي او اطاعت د مشرتابه نه ډېر قوي دی او ډېر جدي دی د دولت دولت اسلامي په نوم باندې او د حقیقي مجاهد په نوم باندې ډلې دغه د استخباراتي شبکو افواهات دي او ځینې اجګران دي چې دغه د دې دا غدالی هم تالیبانو نیولی زمین یا اصلا تحقیقات که نور دلی وشتون او وجود نلری پا مانستان کور ودان او ریاسه هاگر دول چه مسائل یا پیچلی حالات که دی او پکتنه مطرح کیگی چه خواه اوز به تاثیرات سه وی آیا دا غدال دول ریپورتون او دا غراز هاگا استخباراتی معلومات چه بیلا بیل موخ در لودهیشی خو لا هم سرگن نبری که زکه استخباراتی بنای هم دار دو ولد سه تاثیرات پری خود رایشی پتولا که در افغانستان دستور پروسا گونه چه هندوستان و آمریکا استراتژیک تلول لری پخپل ما باین که اودو استخباراتی معلوماتی اولو بل سر تبادل کهی پدر منظم و سیستماتیک دول باندی او آمریکا که ولی سید هندوستان رو تلو نظامی آردوس خدیده تلون پر بانسرت استفاده او کهی نو را که ولی سید دلتا دروغ جعل گزارشات ورکی پا ما غب خوالی سیستم مانده و امریکان پا نخو پا یو شکل نه پا یو شکل پا یو دول نه یو دول مجبوره دی چه اغا تایید کی نو دا دی سول دی وران دی غوالی چه خندونه جور کی او هم دغس امریکا که هم زینی حلقی دی لگب خوالی مشاور دی امنیت ملی دا اغا پاشستی او زد دی سول کلی دی هم بحار ها و هم دینه نه داسی کلی لرو دوی نسی که ولی چی دی سول دیره زواک منر لده دب کی خود دا پنتگان ریپورت یا او مسئله فکر نکوی دیره مهمه دا جناب یوریا سیب سپارخته نکوی دا امریکا حکومت پزنگلی توگا ڈانل ترامپ اداره تا و دا غراس پل متحدین و تا وای چه لالقایده سرط طالبان و عدی که خطرناکی دی او ممکن دوامو کری دا مسئله تاثیرات در لودل شکنه زکا عادی بنسرت نده چه او انسیتیوت یا یا او کچنی بنسرت دا کار کردی پنتگان رسمی رپورت خبروی بلکل برده پنتاگون ویل چه پی راخ که کمیوی سراغانی دی او پی لیبیا که نپیگه ما آتوم بمونه دی اغا هر سوائی دخپل مخو دی پی لیکاولو لپاره اغا پیلن 
د اسلامي امارت په وړاندې یو روانی جګړه هم کوي اما کوم څه چې سپینې ماړې ته ورکول کېږي ترام ته ورکول کېږي په غې شي باندې باید یو استخباراتي اجماع شتون ولري یعنی د امریکا ټول استخباراتي غټې ادارې هغه باید بس هغه خبرې چې تاسې وکړئ وریا صاحب د پینټاګان او د سی آی ای رپورټونو پر بنسټ امریکا غټ مصارف وکړه ستر تلافات یې وګالل او پر هوادونو یې خپل هغه سیوره خپور کړ چې بیا وروسته ډېر مسایل روښانه هم شو ټول پوهېږي خو هغه څه چې پینټاګان وغوښتل له سی آی ای سره یو ځای هغه کارونه وشول او ډېر دا ګمان کوي چې دوی تصمیم نیونکي دي او د دوی کارونه او پرېکړې ډېرې ژورې دي بیا هم دې رپورټ سره که تړاو ورکړو چې د القاعده او طالب اړیکې را هم په یوه کچه موجودې دي نو فکر نه کوي چې تاثیرات به ولري د افغانستان په سولې او له طالب سره پر روغې جوړې ز ثانیه نارس کوم چې د اسلامي امارت د مجاهدینو تر ما باین او القاعده تر ما باین هیڅ نوا کاری اړیکې شتون نه لري او دغه سی ګزارشات نه سی کولای دغه ځواکمنه لړۍ ډب کی دغه سی ګزارشات به وروسته له دې هم ډیر نشر سی په داخل د هیواد کې به هم نشر سی سره لري چې منفي تاثیرات نه لري دا تر اوسه پورې د اسلامي امارات د ناتو او د امریکا تر ما باین روانی جګړه لکه پخوا غوندې ادامه لري په کې هیڅ تغییر نه ده راغلی دغه د روانی جګړې یو برخه ده چې د طالبانو په وړاندې باندې دوی په یو ډول نه یو ډول ادامه ورکوي امریکا په قطعی ډول نور په افغانستان کې شتون نه لري او په قطعی ډول نور دوی له افغانستان څخه اوزي ولو که جو بایدن په آینده کې رئیس جمهور سي جو بایدن څو ورځې مخکې وویل که زه رئیس جمهور سم زه په یوه اونۍ کې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه اوزي وباسمه اوس امریکان له افغانستان څخه اوزي او څوک وغواړي که ونه غواړي افغانان به په خپله د خپل هېواد سرنوشت ټاکي د سولې په پروسې باندې دغسې ګزارشونه او راپورونه زیاته منفي اغېزه نه شي کولای او اړینه دا ده چې افغانان سره یو موټی شي او اړینه دا ده چې امریکا په ټول کې کوم تعهدات چې دوی کړي وو هغه یې ګام په ګام تر صادقانه عمل کړي دي او اسلامي امارات هم چې کوم تعهدات په دې کې کړي وو هغه یې ګام په ګام باندې عملي کړي دي اما دې خوا ته د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په یو ډول نه یو ډول د دې لړۍ دغه اړخ ته هم راځو اوریا صاحب دا دا مسایل چې د موضوعاتو سره تړلي بلل کېدای شي من دوی یې ما په دې شېبو کې د مخلوط راغی وروسته بیا راځو پر دې بحث کوو که واقعا په امریکا کې د القاعده او د طالب د اړیکو په هکله شکونه موجود دي شواهد آیا ورسره شته که نشته او پنټګان چې دغه ډول څرګندونې کوي او سی آی کله ناکله رپورټونه ورکوي د هاکس یا د هغو تبلیغاتو په بڼه چې زیاتر موارد کې امریکا کې تا بحث پرې دا ده چې پر ټرامپ او د ده پر تصمیمو باندې یو رقم بریدونه او یرغل بلل کېدی شي او هغه ننګوي چې په ګام په ګام د ده پرېکړې تر پښتون لاندې راوستل شي تر څنګ که امریکا او په ځانګړې توګه پینټاګان واقعا د القاعده د اړیکو په هکله ډېر جدي وي ولې لا هم د ای کیو آی ایس شبکه یا هغه څانګه چې القاعده پورې تړاو لري په هند کې په یا د کشمیر سره تړلو برخو کې فعالیت لري چې رپورټونه یې په هکله ورکول کېږي هند مبارزه نه کوي امریکا په دې برخه کې څه کړي او په ځانګړې توګه دوه زره یولسم کال کې چې د دې ډلې مشر اسام بن لادن امریکا کې په ښکارا ووژل شو او امریکایانو دې باندې جشن هم ونمانځه بیا یې نو د پاکستان سره اړی کې څنګه شوې دا هغه څه دي چې بېرته راګرځي په همدغو مسایلو چې ډېره استخباراتي بڼه لري موږ به د سولې په دې برنامه کې بیا هم پر همدې مسایلو تم یو راسره اوسئ بیا هم خراغلاس د القاعده او طالب اړی کې هغه هم له اوږدو لسیزې راهیسې او یو ځل بیا په داسې حالت کې د دې مسلې تودول چې توافق شوی او د سولې پروسې پرمختګ ته خوشبینی هم موجوده ده پرمختګونه هم د رامنځته کېدو په حال کې دي ځینې یې د پام وړ شوي هم دي خاټک صاحب هغه ډول چې ولسمشر غني کله هم د القاعده او د طالب د اړیکو په تړاو خبرې کړي دي تازه یې څه موده وړاندې د یو ایس آی پي هغه ویډیو کانفرانس یا ویډیو پنل ناسته وه چې پکې د افغانستان کې د نیټو پخوانی عمومي قومندان هم حاضر وو او هماغه پوښتنه مطرح کړه چې 
تاسې د القاعده او طالبانو اړیکې او د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته آمادګي څنګه ګورئ ولسمشر غني یو ځل بیا په دې ناسته کې ولاغې وروسته هم په ځینو څرګندونو کې د القاعده او طالبانو اړیکې ټینګې بللې دي ویلي دي چې که امریکایان او بهرني ځواکونه په ټوله کې له افغانستانه وځي نو د القاعده په شمول نورې ترهګرې ډلې پاتې او دا اړیکې هم د اندېښنې وړ بلل شوي دي نن یې بیا هم ویان تازه دا مسله یاده کړې ویلي دي چې د طالبان لخوا د دوهې د فبروري نهشتمې توافق ته ژمنتیا نشته او دا خطرناکې تمامېدلی شي او دوی په د دوی په وینا ژمن نه دي ولې کابل دغې مسلې ته غواړي ډېر پرداس ورکړي عرض دا دی چې افغانستان حکومت چې کابل در خلافه کې ناست او د سیمې نور هېوادونه او یا دلته کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي یا نوزرتونه دي هغوی تشویش په خپل ځای دی ځکه چې امریکا او غرب چې دي هغوی خپلې ګټې لري او خپل تشویشونه هم لري خپلې ګټې هم لري تاسو وګورئ چې امریکایانو چې د په اصطلاح د ترهګرۍ په ضد جګړه پیل کړه او لږه ورځو پس هغوی بیا عراق ته لاړل په داسې حال کې چې دلته القاعده هم موجوده وه او نورې شبکې موجودې وې چې په دې جنګ کې د امریکې په اصطلاح دشمنان یا امریکې سره یې جنګ کولو مګر دوی لاړل عراق ته او هلته جګړه پیل کړه بیا لاړل نورو جګړو ته او بیا داسې ولیدل چې اسامه بن لاډن پاکستان کې راووتو خو امریکې خپل دریځ بدل نه کړو نو عرض دا چې هغوی دا دا ضرور امریکا غواړي چې داسې القاعده دې نه وي چې امریکې ته ضرر ورسوي یا دې ځای نه په امریکې ګزار وکړي یا امریکې خلاف څه بل قدم کی مگر دلته چې څه کوي زما یقین نه دی چې امریکایان ډېر تشویش کې دي چې په جنوبي اسیا کې القاعده به دا وکړي یا به دا یا به طالبان یا پاکستان کې ډېر سازمانونه دي ډېر غښتلي سازمانونه دي دا لشکر طیبه په نوم سازمان دی ډېر غټ سازمان دی قوي سازمان دی دغسې جیش محمد ډېر لوی سازمان دی لکه چې مخکې صافي صاحب ورته اشاره کوله ډېر سازمانونه دلته شته هغه په خپل ځای موجود دي او نه پاکستان تلاش کړی چې دا سازمانونه منحل کړي او نه امریکې دې ته کرښه راکاږلې ده ځکه چې امریکا خو صرف دا غواړي چې داسې القاعده دې نه وي چې امریکا او اولی امریکې باندې ګزار وکړي نور دا ده چې دلته کې جګ مسله که د افغانستان حکومت تشویش څرګند دی هغه په ځای ده ځکه چې جګړه خو دې سیمې کې پاتې کېږي امریکایان به لاړ شي خو دا جګړه خو دلته یې امریکایان خو غواړي چې دا جګړه دلته وي دی ځکه چې سبا ته دا خو د چین مسله ده دا به سبا ته روسیې ته پېښه وي دا به د دې سیمې هېوادونو ته به یعنې دا ضرر پېښ وي افغانستان تشویش په خپل په خپل ځای دی ځکه چې ما تاسو ته ازو چې اوس تاسو وګورئ درې ورځې مخکې عمران خان دلته په هغه کې ووې په پارلمان کې چې وکړه اسامه بلې لاډن په هکله بي ټي په څرګند یو خبره وکړه نو دا داسې خبرې نه دي چې دا اسامه بن لاډن یې شهید وباله د دې هېواد پارلمان کې او 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 دا دا یقینا چې پاکستان کې یعنې په دولتي سیستم کې ډېر خلک شته چې هغه هم عین فکر لري چې که عمران خان خبره وکړه عمران خان خپله خبره بېرته اغېستې نه ده نو دا دلته کې دا 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 به حقایق موجود دي نو دا یقین نه دی چې امریکا به اوس دلته نه او دوی سره به دلته جګړه به ختمه شي ځکه چې سختارونه لا هغسې په برجا دي فابریکې د افراطي ګرۍ د ترهګرۍ چې دي فابریکې هغه لګیا دي تولید کوي لګیا دي کار کوي نو تشویش په خپل ځای دی او خو دې خو بیا هم زه دا ویمه چې دې سیمې ګټه په دې کې ده او دا زما د محترمو دوستانو چې دا کمه خبره دا وکړه چې افغانانو خپل منځ کې پکار ده چې خبرې وکړي پاکستان کې مونږ همېشه دا خبره کوو پاکستان حکومت ته به تاسو په افغانستان باندې غلبې سیاست مه کوئ افغانستان سره ورورولۍ سیاست وکړئ مشر غنی او پټوله کې د کابل دریځ چې د القاعده او د طالب د اړیکو او راتلونکي په هکله ده پر ځای بولی هغه څه چې تاسې ورته اشاره کوي خټک صاحب د پاکستان او القاعده اړیکې دي چې دا هم د باس وړ مسله ده پرویز مشرف د این ډي ټي وي هندي چینل سره په خپلې حکومت غلی پر مهال اسام بن لادن خپل هیرو یا قهرمان یاد کړ تازه تاسې اشاره وکړه عمران خان هم ورته یو څرګندونه درلودله او داسې ښکاري چې دوی په دې نظر دي چې بالکل د دوی لپاره اتل دی اسام بن لادن نو اسام بن لادن خو بنسټي ښودونکی او د القاعده رهبر و چې په وژل کېدو یې دغه شبکه تقریبا ډېره کمزورې او دړې وړې حالت ته نږدې شوه پاکستان په وړاندې ولې پنټګان اقدام نه کوي که چېرې واقعا د القاعده په هکله اندېښنه موجوده ده هغه ډول چې هلته سمڅې دي 
خواندی زیون ندی مراکز دی در تراغره یا نور چه تورونه دی پا پاکستان همیشه دقا چوبتیا دا پا چمانه دا چه پا دا سیال که چه تا سی هم یاد اونه وکده صافی صاحب هم او دا غراز جناب اوریا صاحب چه دا القایده و طالب ننده علی که پاکلا کم شواهد آیا موجود دی کنه چه دا جدی مسئله دا نو پاکستان والی باید پا دا سی او حالت که وی چه خواهدی که ملاره اسام بل نادن حال تا اوم واجل شو تا سی آتال او شهید هم بوله او نور وارت مسئل خو خیر ده دا غدولی او دریز دا امریکا والی ده دا اسلام واد او پا طوله که دا پاکستانی مقامات و او دودوی دا سیاستون پا تڑا और तासु उरी दल चिदल तक के ना दल तक के दूसरे साधारण नो जोड़ को सेंटो और सीटो व्यवस्था भी सेंटो चे वाका दबंदे सीमी साधारण और सीटो दरे जुनूप शर्त दे आसिया दे पारस मान पा अधे अमेरिकी निजामी साधारण नो पाकिस्तान पर के शामिल हो अवल इराक हो या इराक हो तो तुर्की हो ईरान और पाकिस्तान पर के کمونیسم دا کیسا ختم شوا نو غرب شاید چه دا نورا دا مذہبی سیاست نا استفادہ کول پریدی مگر دا سخکاری چه اغوی دا پریدی نا دا سخکاری چه دا سیاست اعدامو کی پاکستان القایدہ سرائیڈی کی دا سوی چه کلا دا یولسم سپتامبر پیخ اوشوا پو امریکا کی نو اغین ارستو پاکستان دا پارا دا گران آوا چه آو اوی چه او طالبانو تا دل تمونگا پایگاوی ورکڑی دی نو پاکستان دا پارا القایدہ دیرا آوارا فرلا زکه چی که چاپو پختن او که چی طالبان سوک تربیت کی پاکستان میشه آل کایده کی کن نوایی بود چی طالبان سوک تمیلی و آل کایده کی کن آخه وی چی ادیلوژی رهنمای و تسوک ور که ادیلوژی کی آخه وی چی طالب آل کایده ور کی کن نو آل کایده یو که سمت پاکستان دی پاره یو خو که مفلاجو به هزه پاکستان دی خلاف که اقدام نکولو او زد دان نمان مچ امریکان پدی نپویدن زکه چی امریکان و سرچشمه هم کناتی غیب خو یکی دن و پویدن پدی اختر لو خبر بانی خو خب پختن آن دیزه که دا خاتک سه چی کلا دوی پویگی چه منشا چیره روزنه چیره ابلاتاری چیره آو پس غار دا و سعی بن لادن تر و جل که دو غات بال سبود بتسی وی چه پاکستان دال قیدا سرت سر دول آدی که پالی نو ولی واشنگتن، پنتاگان و پتوله که آمریکا متدی علاد دیم مسئله تا دوم را ارزش نور که می خو حقت سه چه دتالب سر پیامونه یا دو ولی پلمی پتوگا یا دیوی سوژی پتوگا استفاده تریکی داشی بیا دا مسئله دیر رابر سیره که می لکش ما ارزش کرو داشت خاری چه اولی صرف اغی برخیت سر مبارزه که یه جغرا کی کم چه آمریکی تا ضرر سوالشی अगर ब्रखे जब रुकी तो जरा नरसे नरसवाले शी या नरसवाल वाड़ी अगर इसे ना ब्रखे तो झगड़ा लड़ी ऐसा मुश्किल लड़ी यानी अलकायदा तर अलकायदे पूरे दे पर ये माना चाहे दालकायदा मंस के अमेरिका जी ने दासे डाले बुरी चुवाई दाखो अमेरिका तक खतर न दे ऊपर के सबात दगा अलकायदा चीन खिला� روسی فدراسیون کی شلفی است مسلمانان دی تاترستان چیچنیا داغستان اپدی نور سیمو کی نو آمریکا اون تصور مشکل دی لحاظ داد دستی چه آمریکا دی هر کسیم افرادی گری یا تراغری پزد آخری وقت پریم وارد کنی که کوالا غی بغی کری و غی و نکر دال تراغل او این نکر نو مطلب داده شی اوی یو خبل زان خبل دفاع و کول غواری خبل گتی ساتل غواری دیر من نکو جناب خاتک سب کروادان دیر از یاد همان صافای سب که پختن پدید در اول پیل شیچه ومن الشیچه دا پنتاگان دا ریپورت که دا طالبانو دا یوشمیر خوماندانانو او دا القایده ترمانز داری که دا ترنگوالی جورو تورشینو ولی طالبان باید پا دا غسی او حالات که چه تقریبا دول اسیزه جگره وکده القایده پا نامو دا دوی دلتا هر دول چه او یو حکومت لمنز او لاره دا امریکا دا یرغل لامل او پلمه هم شوا او القایده و چه طالبیه دو غمرا موده پوره هم حق حالت سرما خامخ که چه بلاخره دو وقت پا تیره دو اوز دو بدلی دو پا حال که کاری آیا دا پوکتر مهمه نده چه دا گتو پا چاو کارد که سیاسی لحاظ هم دا پوکتر مطرح که چه ولی طالب لالقایده سر آدی که و ساتی پدا سیال که چه اوز دیر باور داره ری چه که طالب خوب برلاسه کی گی بوری د القایده پاتیه ملسیزه که لکسنگ چه خ 
شوروي ښکېلاک د اشغال پر مهال باندې هغه روان چې د عربي نړۍ نه راغلي وو دلته د عبدالله اعظم تر مشرۍ لاندې و د هغه د شهادت نه وروسته بیا د القاعده جوړه شوه د اسامه بن لادن په مشرتابه کې دلته جهاد کو او د روسانو د وطن نه وروسته دوی بیرته لاړل سعودي ته د سعودي سره اختلاف پیدا شو بیا سومالیا او سوډان ته لاړو دا هغې نه وروسته د مرحوم استاد ربانی په حکومت کې د استاد ربانی په بلنه باندې دوی افغانستان ته لاړو جلال آباد ته مولوي صاحب خالص د استاد صاحب قومندان استاد ساز نور و مجاهد سه فضل حق مجاهد او انجنر سه محمود دوی استقبال تا ورغل المیدان هوای دی جلال آباد تا و دوی و پتور بور و قندهار و خوز که مراکز جور کرد دا اغا سدی چی دا طالبان و دا ظهور نمخ که دوی پا افغانستان که موجودو او دا طالبان و چی کلا دا طالبان و ظهور پا دا اغا وقت شرایط و ملوک و توایفی نظام لمخ یه پا افغانستان که وشو او کلا چی طالبان و جلال آباد فتح کو بیا القایده لدوی سر بایعتو کو امریکا او طول انرائی پا دی پوهی گی چی دا طالبان و سیاسی مبارزه آغا دا افغانستان دا جغرافی پا حدودو که محدود دا دا خپل واکمنه پا محال اوس هم او پا اینده که هم طالبان دا گلوبل جهاد یا نلیوال جهاد هیس مفکوره نلری اوی خپل یوازی دا دلتا دا خپل حیوات دا اوی پیستلا دا اشغال خاتمی یا زادهی دا پار او دلتا دا شریف دا نفاظ دا پار جگلا کهی ما یاد اونه وکره چی دا دوزر لسم کال راهی سی القایده تا هم پا عربی نلی که دا فعالیت زمینه ما سای دا شو و طالب مشرطابه هم دا دوی نو وختل او دوی عربی نلی تا منتقل شوی دیا و رهبری سیایی تا صافای سب یعنی کدا غرخی و چیلو چلا سیاسی لحاظ طالبان کچیر احتمال لن دا مسائل پا پام که وینول شی چاڑی که پا کوم حد که دی ولی دی شتا کنشتا ولی طالب نن دا القایده سر عدی که وساتی القایده سر عدی که اوز پا زیان تمامی گی که فایده تری که بید فکر نکو دا مهم پوکتا نده عملا پا نظامی او نور و برخو که دا طالبان و القایده علیش که علی که تقریبا لس کالا یا تا کالا که گی چشی دلی امریکا پا دی خبوی گی نوزکا خوی دا طالبان و سر مذاکرات و کرو زکا خو طالبان امریکا طالبان دا افغان کشاله دا مستقل سیاسی جهاد پو توگا پیجنی او امریکا تا خدا ثابت شوی چه طالبان دا 9-11 پا حدیثه که یا دا سپتمبر پا اولسم حدیثه که نلاس در لو دا نوم و لاومر و طالب مشران پا دی باندی خبر و دا دا القایده خبل فعالیتو نو عملا نوز همکاری نشته دی او دا علی کوش لول حقا چه دی ما ویلی چه پا اولس پلا و خبراتو رو که امریکا و طالبان یعنی القایده سر کلان جواب راکی صافای سب القایده سر دا طالب آدی که اوز طالب تا گت رسه یو که نقص امریکا تر دیر ابریده پوری ده دی طالبان و ده جمعون و ده پلیکی دونه مطمئنه ده و ما ویل چی ده بحرانی و زواکون و تل هم پام ده غیجمن پلیکی ده پوری مشروط دی و طالبان پا دی خب ایگی و طالبان با ده غیجمن پلیجمن عملی کبی ده غیجمن پلیجمن عملی کبی ده غیجمن پلیجمن نظارت کبی تول جزیاتی منگ و تاس سر نشته خو منگ مطمئنی و چه طالبان با هیچ آتا اجازه نور کی دیر زیاده من اوریا سه بات بله تاسر اون غارلو یا نتیجه با هم واخلو این پختن غارلو تاسر مطرکو طالب چه دا امریکا سر پیو سیاسی معاهده که قرار لرید افغانستان دا شلو کلونو شاو خواد جگره پوگدو که بلاخره دوی دقا دیپلوماتیک ستیج ترسی گی دل تر بین لافانی مذاکرات و پترس که هم لاح دا غوی سر دا باورون دادی چه دایه موجودی دی او گمان کوی چه اوز طالب او شل کال اولان طالب دادیر متفاوت ده په هم دغه ټولو مسایلو کې چې زلمی خلیل زاد په سیمه کې د وی سای دی یا د امریکا د پرمختیایي ادارې د لوړ پوړی پلاوي سره هم مهاله پر دې بحث کوي چې له سولې وروسته په افغانستان کې هغه احتمالي سوله چې تمه یې کیږي څه ډول باید مرستې وشي مالي چارې څنګه تنظیم شي په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو راتلونکي هغه حکومت یا د باور دا د یو نوي نظام په چوکاټ کې دغه ټولو واقعیتونو ته په کتو چې رامنځته شوي او لا د رامنځته کېدو په حال کې دي ګټ او تاوان له سیاسي عینکو د طالبان لپاره د القایده سره د اړیکو په چوکاټ کې څنګه ارزوي آیا په زیان دي که نه لا هم ځینې اړخونه شته چې القایده نه طالب ګټه ترلاسه کولی شي مننه ډېره ښه پوښتنه ده که موږ شل کاله وړاندې ته ولاړ شو کوم وخت کې چې د یولسم د سپتمبر پېښې رامنځته شولې نو امریکا لیخ په نیغه اسلامی امارات وویل چې تاسې اسامه بن لادن موږ ته تسلیم کیا مګر اسلامی امارات ورته وویل چې یا باید افغانستان کې مسی او یا باید دریمګړي هېواد چې امارات عربستان پاکستان یو بل هېواد کې مګر امریکا په هغه کې قلدوري وکړله دا طرح ونه منله ویلې نه چې زه درځم افغانستان اشغالوم افغانستان اشغال که شل کاله دلته جنگ وکړ او اوس پښیمانه دی وایي چې ما اشتباه کړې وه ما غلطي کړې وه اوس او په دغه شلو کلونو کې 
پا امریکا پا افغانستان که نه اسامه بین لادن پیدا که نه زوائری پیدا که نه دی القایده نور مشرال پیدا کنه زکه چه دلتا اشتون ندرلوده او دی فکری او ایدیالوژیک ره لحاظه که اگه واقعی چه برید بوشو و ریاس ده مسئله پا تراؤنو ده تور بور قسم وجود و او پالت عملیات و بیال حقیزه ده تر ای وطوات ده اسامه بین لادن یعنی ده مسئله تا اوستا سام نخکاری ده خو فکر کنم ده واقعیتون دی چه پاقی واقعی رمانسته شد سابی سبو ویل چه ده القایده طالبان تا ده مجاهدین و حکومت پا میراس پا تسولا پا ننگرهار کی کمپونا دلو دل پا نورو ولایتونو کی کمپونا دلو دل دوی پا آلو دوی پا افغانستان کی شتون دلو دل چه طالبان واقع تا ورسی دل دسی نه چه اسامه بین لادن افغانستان کی نو و اسلامی امارات غوا که حاضر و چه اسامه بین لادن افغانستان کی یا عربستان کی یا امارات کی یا بل دریم گلی هواد کی محاکم است ما نه نه یوانی مدقا واقع لرو ریاسب دا یه هم تیر اوس تر دی ورس را توی یوانی مدقا ده تا پخنابی پر بانسک پان ده راکلون که اسلامی نظام سرا امریکا او نور نلیوال ششمله ده چه با اقتصادی مرسته و که ای هم ده علت ده چه ده خلیلزاد ده ده سفر پا اجندا که اقتصادی مرسته دی مثلا پا منزنه آسیا که پا شمول ده افغانستان سرمایه گزاری کول تجاره تا راونه خور کول ترانزیت او ترانسپورت بانده کار کول او حتی ده یو سندق دی اقتصادی پولی صندوق جورا ول چه هم اصحان منزنه آسیا هم افغانستان حمایت کی اتصال پا مسائل و بانه دوی سرغه گیدلی دی یعنی امریکا پا دی باور بانده رسیدلی ده چه دیر جر پا افغانستان کی یو نوی اسلامی حکومت ما انترازی او دغا اسلامی حکومت دی دی لپار چه پخپل و پخو بانده ودری گی او بریالای ووسی گی دا باید اقتصادی ملاتر ولری یعنی مانا دا چه طالب خدا غصی و حالت که دیره گرده که وی نسبت لالقایده سراری کتا عرض کنم با او دا اقتصادی زیر بنا اوز خلیلزاد جوڑوی زمان عرض داده چه طالبان و پخوا هم لالقایده سر روابط ندرلو دله اوز هم روابط نلری طالبان و دوام خدرلو دله لابغانستان چه باید امریکان اوزی او پا افغانستان که او اسلامی نظام حاکم سی دا دوار هم خود تا در رسیدو لپ حالت که دی پر دی بانسک بانده القایده سر رابطانی و دوی لده اخبول مخون لری کوی پلاندو توکی نو بیا دو ولسمشر غنی آن دیکھنا چه دا القایده و طالب دا عدی کو پاک لده چنگ دا دیر لان ولسمشر غنی دا صلاحیت نلری چه پا دی او را آن دیکھنا و خیی که آن دیکھنا خیی آغا حقوقی بانسک نلری زکا دی امریکا و طالبان و ترما بینده او گرد کمیسون دا و دا گرد کمیسون پا دغا حوک لبان نظارت کهوی چه شاغلای اشرابغانی دغا کمیسون غلای نده او کم چه چه دای وای دا تر او سپوری دی افغان حکومت دی سول خلاب پروسا که دا دو دوی خبری میار ندی ها غا واقع گرد کمیسون کما دیرمان دیرمان اشر کرلا وی ویل بیاد اعتبار ویل دا کور مادان جناب اوریاس خاغلای خطه که او دا غراز دا افغانستان دا سول انسٹیوٹ رئیس خلیل صافای چه پدی بحث که مراسر برخ واقعیست و وقت مراکر کور وادان ایدون که لطاسی هم منن دوی ما چه دا دی پروگرام تر پای راست را و یا اساسی پوختن لا هم پا ستیج و دا روانی پروسی پا اگدو که پرتی دی گام پا گام کلا چه پر مختک کی گی ور سرسان که زین مسائل هم یادی گی دا پا چوم را دا پروسا خنده نی کری چوگ دی چه دا حدسی کبی و بالاخره چوگ دا موافقیت یا ناکامینا که ولی شی گرتی تلاس که تو لی هاگ پوخته نیچه دو وقت پتیری دو یا و یا و تا د زواب لاتکیو د سولی پروگرام رانگارو پاکالامبال.